ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ എൻ്റെ പേര് സാൻഡ്ര സോ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ടാറ്റൂസിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് നമ്മൾ ടാറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ടാറ്റു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാം ടാറ്റു സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാം ടാറ്റു ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായിരുന്നു അതുമാതിരി ടാറ്റു ആഫ്റ്റർ കെയർ ടിപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് സോ അതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഒട്ടും വൈകിക്കേണ്ട ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് സോ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ടാറ്റു ചെയ്യണം എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരുടെങ്കിലും ടാറ്റു കണ്ടിട്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ആയതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാറ്റു ഡിസൈൻ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാവാം എനിക്കും ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലേ സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ടാറ്റു ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാറ്റു സ്റ്റൈൽ എന്താണ് നമ്മൾ ടാറ്റു ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടാറ്റൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് ടാറ്റു ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ എങ്കിലും വേണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ടാറ്റു ആർട്ടിസ്റ്റിനും അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഉണ്ടാവും സോ അവരുടെ ആ പേജസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക അവരുടെ സ്റ്റൈൽ അവരുടെ സ്കെച്ച് വർക്ക്സ് എങ്ങനെയുണ്ട് അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡിസൈൻ ചൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിനെ പറ്റി ഒട്ടും ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ടാറ്റു വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ ഡിസൈനൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സീസണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലിനനുസരിച്ച് പോവാത്തതാണ് നല്ലത് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ട്രെൻഡ്സ് മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും സോ ഇപ്പോൾ ഏതാണോ ഇൻ ട്രെൻഡ് അത് നമ്മൾ ടാറ്റു ചെയ്തതിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സീസണിൽ അതായിരിക്കില്ല സോ നമ്മൾ ഒരു ട്രെൻഡിനെയും ഫോളോ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമുക്ക് അത്രയും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസൈനാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം പിന്നീട് അത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇതിലും വലിയ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് സോ അത് സോ നമുക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ മാത്രം ടാറ്റു ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഒരു ടാറ്റു സ്റ്റുഡിയോ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടാറ്റു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ മിക്കവാറും ആൾക്കാർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ചിലപ്പോൾ ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാവാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ടാറ്റു സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ടാവാം സോ അവരുടെ സ്കെച്ച് വർക്ക്സും അവരുടെ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അവരുടെ സ്കിൽസും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ചൂസ് ചെയ്യാം ഒരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മിക്കവാറും എല്ലാ ടാറ്റു ആർട്ടിസ്റ്റിനും ചെറിയ ചെറിയ ഡിസൈൻസ് ലൈക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് ബേർഡ് ഏഞ്ചൽ ബട്ടർഫ്ലൈ ഇതൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഡീറ്റെയിലിങ് അതായത് മൈനർ ഡീറ്റെയിലിങ് ഉള്ള ടാറ്റു ഡിസൈൻസ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജോമെട്രിക് ഷേപ്പ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പോർട്രേറ്റ്സ് ആവാം ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടെ നല്ല സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ടാറ്റു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജോമെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ലൈൻസ് ഒക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ അത് കാണാൻ അതിലും ബോറായിരിക്കും സോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ടാറ്റു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചെയ്യാം സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ടാറ്റു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടാറ്റു സ്റ്റുഡിയോ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഫ്രീലാൻസർ ആണെങ്കിലും ആൾ ടാറ്റു ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ ആ സ്പേസ് ഒന്ന് പോയി കാണുക അത് ഹൈജീനിക് ആണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ സ്റ്റുഡിയോ ക്ലീൻ ആണോ നോക്കുക ഇക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ന്യൂ ആണ് പാക്കറ്റ് എന്ന് അപ്പം തന്നെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നതാന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിഗ്മെൻസ് ഇതൊക്കെ സർട്ടിഫൈഡ് ആൻഡ് ലൈസൻസ്ഡ് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക പിന്നെ ഈ ടാറ്റു ആർട്ടിസ്റ്റ് തന്നെ വേറൊരാൾക്ക് ടാറ്റു ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഡെമോ ചെയ്യാനോ പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ടാറ്റു ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ആൾ വർക്ക് സ്പേസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെയും കൂടെ കാണിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറയാം അതായത്
പിന്നെ നമ്മൾ പെയിൻ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റൈൽ അതായത് നമ്മൾ മൈനർ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉള്ള ഡിസൈൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോർട്രേറ്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പല പല നീഡിൽസ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം ഓരോ നീഡിലിനും ഓരോ ലെവൽ ഓഫ് പെയിൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടാറ്റു എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിരിക്കും അതായത് കുറേ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സോൺസ് ഉണ്ട് അതായത് ഷോൾഡേഴ്സ് അപ്പർ ആം ഔട്ടർ ആം ഒക്കെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഏരിയാസ് ആണ് നല്ല പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്ക് ത്രോട്ട് അതേമാതിരി റിസ്റ്റ് ഫിംഗേഴ്സ് ഫീറ്റ് നീൻ്റെ ബാക്കിൽ അതുപോലെ ഇന്നർ ഇന്നർ റിസ്റ്റ് പിന്നെ എവിടെയാ ആൻഡ് അതുപോലെ ഏറ്റവും പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റൊമക്ക് ആൻഡ് റിബ്സ് ആണ് സോ നമ്മൾ ടാറ്റു എവിടെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മുടെ പെയിൻ ഇനി ഞാൻ ടാറ്റു ചെയ്തപ്പോഴുള്ള എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം അതായത് സോ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തത് ഇവിടുത്തെ ടോപ്പ് റേറ്റഡ് ഫൈവ് സ്റ്റുഡിയോസ് ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്തു അവിടെ ഞാൻ ഓരോരുത്തരെയും ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കയറി അവരുടെ പേജസ് ഒക്കെ നോക്കി നല്ല അടിപൊളി ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അവർ ചെയ്ത അവരുടെ വർക്ക് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു എല്ലാം എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി സോ ഞാൻ മെല്ലെ മെല്ലെ ഓരോ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഞാൻ കയറി ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി കയറി ഇറങ്ങിയപ്പം അവിടെയൊക്കെ ഫുൾ ബിസി ആയിരുന്നു ലൈക്ക് ഫോർ ഇയർ ആൻഡ് ഹാഫ് അത് ഫുള്ളി ബുക്ക്ഡ് ആയിരുന്നു സോ ചില സ്റ്റുഡിയോസിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല പിന്നെ അവർ വേറെ ചില സ്റ്റുഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഫുൾ ബോഡി ടാറ്റു ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതായത് ഒരു ദിവസം ഒരു കസ്റ്റമറിനെയൊക്കെ അവർ ഡീൽ ചെയ്യുള്ളൂ ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഈ ചെറിയ പൂമ്പാറ്റ ബേഡ് ഏഞ്ചൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചെന്നാൽ അവർ ഓടിക്കോളാൻ പറയും ബട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലും എനിക്ക് നല്ലൊരു ടാറ്റു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കിട്ടി അതായത് അയാളും ഇതേപോലെ ഫുൾ ബോഡിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ ആൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു വൺ അവർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എനിക്കിത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എഗ്രി ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞാൻ ആളുടെ ഷെഡ്യൂളും അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സിനുള്ള ടൈമിങ് അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കി ചൂസ് ചെയ്തു അതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റിൽ സംഭവിച്ചത് സോ സെക്കൻഡ് വിസിറ്റിൽ ഞാൻ ചെയ്തത് അവിടെ സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെ ക്ലീൻ ആണോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഹൈജീൻ ഒക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തി അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഇവരെങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെറിലൈസ് നീഡിൽസ് ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ക് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് സർട്ടിഫൈഡ് ആണോ ടാറ്റു ആർട്ടിസ്റ്റ് ലൈസൻസ്ഡ് ആണോ ആ ഷോ സ്റ്റുഡിയോ ലൈസൻസ്ഡ് ആണോ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ടാറ്റു ഡിസൈൻ ഞാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇത് പോസിബിൾ ആണോ ഏത് കളേഴ്സ് ആണ് എനിക്ക് എൻ്റെ സ്കിൻ ടൈപ്പിനെ ചൂസ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ആൻഡ് തേർഡ് വിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ടാറ്റു ചെയ്യാൻ അലോട്ട് ചെയ്ത ടൈമായിരുന്നു അത് അന്ന് ഞാൻ പോയി വീണ്ടും അന്നൊരു ഷോർട്ട് ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായി അതായത് എന്താണ് ഡിസൈൻ ഇത് തന്നെയല്ലേ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഈ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കളേഴ്സ് ഒന്നും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതായത് എൻ്റെ സ്കിൻ ടൈപ്പിന് ബെസ്റ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കളേഴ്സ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ അയാൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പോയി അത് എന്നെയും കൂടെ വിളിച്ചു അതായത് കാണിച്ചു തന്നു അതായത് സ്റ്റെറിലൈസ് നീഡിൽസ് എടുത്തു ഇങ്ക്സ് ചിലതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു പിന്നെ ഞാൻ എന്നോട് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇരിക്കാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ ആയതുകൊണ്ട് കുറേ നേരം വൺ അവറോളം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കിടന്നിട്ടാണ് ടാറ്റു ചെയ്തത് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എന്താണ് ഫീൽ എന്നൊന്നും അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും തോന്നിയില്ല ബട്ട് പിന്നെ പിന്നെ കുറച്ച് പെയിൻഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നി തുടങ്ങി ബട്ട് അത് ആദ്യത്തെ ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സേ ആ പെയിൻ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യില്ല പിന്നെ എൻ്റെ സ്കിന്നിന് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ പൊതുവേ ഒരു സെൻസിറ്റീവ് സ്കിന്നാണ് ഞാൻ ആർട്ടിസ്റ്റിനോട് ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അത് മെല്ലെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് നീര് പോലെയൊക്കെ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ആൾ ഒന്ന് പേടിച്ചു ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹി കണ്ടിന്യൂ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ നല്ല സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്തു ഇതാണ് എൻ്റെ ത്രീ ഡി ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ് ബ്ലൂ
ഫ്ലേക്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്കിൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോരാൻ തുടങ്ങി നമുക്ക് സ്കിൻ ഒക്കെ മുറിഞ്ഞാലുണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ സ്കിൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോരാൻ തുടങ്ങി അപ്പം നമുക്കൊരു ടെൻഡൻസിയാണ് അത് പറയാൻ പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഇങ്ക് പോരും എന്നുള്ള മാത്രമല്ല അത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ആ സ്കാബ്സ് അത് തന്നെ വന്ന് പോകും ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കാണാൻ ഒരു വൃത്തികേടുണ്ടെങ്കിലും അത് മാറി ന്യൂ ലെയർ ഓഫ് സ്കിൻ അവിടെ വരുമ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ടാറ്റോ ചെയ്തപ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ബ്രൈറ്റ്നെസ് ആൻഡ് കളർ ആ ഒരു ഭംഗി പിന്നെ ഈ ന്യൂ ന്യൂ ലെയർ ഓഫ് സ്കിൻ വരുമ്പം ഉണ്ടാവില്ല അത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇരിക്കാൻ കാരണം ആദ്യം ചെയ്തപ്പോഴുള്ള കളറ് പിന്നെ ഇല്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ബിക്കോസ് അത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണ് അങ്ങനെ കളർ ടാറ്റൂവിനെ കൊണ്ട് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ കളർ ചെയ്യാതിരിക്കുക ബ്ലാക്ക് ഓർ ഗ്രേ ടാറ്റൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഗായ്സ് ദേ ഇതാണ് എൻ്റെ ത്രീ ഡി ബട്ടർഫ്ലൈ ടാറ്റൂ ത്രീ ഡി ആണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചൊരു ഫീലാവും ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ കഴിവ് മൊത്തം അതിൽ പ്രയോഗിച്ചോളാം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പുള്ളി അതുപോലെ ടൈം എടുത്ത് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കത് അത്ര എവിഡൻ്റ് ആയി കാണണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആളുടെ ഫോക്കസ് ആ ടാറ്റൂലേക്ക് ആവരുത് സോ അതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ബാക്ക് റിസ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്തത് ആൻഡ് ഇതാണ് എൻ്റെ ടാറ്റൂ ആർട്ടിസ്റ്റ് മച്ചാൻ പിന്നെ ഇതാണ് ഡേ വൺ ഡേ ടു പിക്ചേഴ്സ് ആദ്യമൊക്കെ കയ്യിൽ നീര് പോലെ വന്നിരുന്നു ഞാനും ഒന്ന് പേടിച്ചു ബട്ട് ദെൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണ് അത് എൻ്റെ സ്കിന്നിൽ ഇതാണ് അത് ചെയ്ത പാടുള്ള ലുക്ക് ലൈക്ക് എ സെറ്റ് ബിഫോർ ആ ഒരു ഭംഗി ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ്നെസ് നമ്മുടെ ഈ സ്കിന്ന് മാറി ഉണങ്ങി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല അതൊന്ന് ഫെയ്ഡ് ആവും സോ ഇത്രയാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത് ഇത്തിരിയെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഹിറ്റ് ദ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സി ഇൻ മൈ നെക്സ്റ്റ് വ